हेलो गायज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफैक्ट योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश पंडित वेर एवरी एस्परेंट थ्राइव्स मैं रंजन आपका दोस्त और मेंटोर आज आपके लिए ले गया हूँ वर्ड पावर में डीजी बाय नॉर्मल लुइस का सेशन एट जिसमें हम लोग अबाउट वेरियस प्रैक्टिसनर के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि आप लोग को पता होगा हम लोग सेशन सेवन में इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स पढ़े थे तो आज का सेशन सेशन सेवन का कुछ और एक एक्सटेंशन होगा आज हम और कुछ नया नया रूट वर्ड पढ़ेंगे और उससे निकला हुआ वोकाबुलरी पढ़ेंगे तो फिर चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं जैसे कि आप लोगों को पता है मैं पहले वोकाबुलरी पढ़ाता हूँ और उसके बाद वो वोकाबुलरी कौन से रूट वर्ड से आया है और कैसे बना है और उसे कैसे हम लोग याद करेंगे वो भी सिखाता हूँ आज के सेशन का पहला वर्ड क्या है साइकोलॉजी इसके बारे में हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके थे साइकोलॉजिस्ट पढ़े थे यानी कि जो साइकोलॉजी साइकोलॉजी के डील करता है उसको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं आज हम साइकोलॉजी क्या है पढ़ेंगे पहले ये कैसे बना है देख लीजिए साइके वट दैट मीन्स वर्ड साइके मीन्स स्पिरिट सोल और माइंड दैट मीन्स वर्ट स्पिरिट सोल और माइंड होता है यानी कि आपके अंतरात्मा या दिमागी होता है ठीक है और लॉजी लॉजी मीन्स मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ साइंस से स्टडी होता है ठीक है तो तो फिर साइकोलॉजी का मतलब क्या होगा स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर दैट मीन्स मानव जाति के दि, उनके दिमाग और बिहेवियर को एटीट्यूड को जो पढ़ता है उसी विभाग को या उसी सब्जेक्ट को या उसी साइंस को हम लोग क्या बोलेंगे साइकोलॉजी बोलेंगे आई होप आप लोग इसे समझ पाए होंगे साइकोलॉजी क्या होता है जो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को मतलब परख लेता है उससे रिलेटेड क्या होता है उससे रिलेटेड साइंस या स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे साइकोलॉजी बोलेंगे ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा साइके है वो भी साइके से बनाए साइके इट है क्या है रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है स्पिरिट सोल या माइंड होता है वट स्पिरिट सोल या माइंड होता है तो साइके मतलब क्या होगा अगर उससे अच्छे से मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे दैट मीन्स वंस इनर और मेंटल्स और सेल्फ इमेज यानी कि एक आदमी का खुद का दिमाग की हालत मेंटल लाइफ जो होता है ना वही ट्रेंड चल रहा है मेंटल हेल्थ इशूज़ या मेंटल लाइफ आप करंट सिचुएशन से जड़ित होगे तो आपको पता चलेगा साइके क्या होता है जब अगर अगर एक आदमी मेंटल स्ट्रांग नहीं होगा तो आदमी वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकता या फिर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमेशा दिमाग ही स्ट्रांग होना चाहिए आप फिजिकली कितना भी स्ट्रांग हो अगर आप दिमाग से स्ट्रांग नहीं हो आपके जिसे बोलते हैं अकल से पैदल अगर आप दिमाग से स्ट्रांग नहीं हो तो आप फिर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे तो फिर मेंटल हेल्थ या मेंटल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है वो साइके से आता है साइके मीन्स वर्ट स्पिरिट सोल या माइंड होता है यानी कि वंस इन और मेंटल और सेल्फ इमेज ठीक है आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है साइकिक ये भी वो साइके से बना है साइके और आईसी आईसी एक क्या है एडजेक्टिव सफिक्स है दैट मीन्स साइकिक क्या है साइकिक एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्या करता है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है यानी कि वो नाउन कैसा है और प्रोनाउन कैसा है जैसे कि मैं अब सपोज मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ ही इज़ ए साइकिक मैन यानी कि वो आदमी कैसा था मैन कैसा था मैन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है साइकिक डिस्क्राइब कर रहा है तो साइकिक यहाँ पे क्या होगा एडजेक्टिव होगा ठीक है आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा तो साइकिक हम लोग क्या उसका मीनिंग क्या है रियल मीनिंग पर्टेनिंग टू द एक्सट माइंड यानी कि और या एक्स्ट्रा सेंसरी आपको ये पता होगा सिक्स सेंस कुछ होता है जैसे कि वो माइंड रीड कर पाता होगा साइकिक साइकिक एलिमेंट या साइकिक जो होगा वो क्या होगा उस उस एडजेक्टिव हम कहाँ यूज कर सकते हैं किसके साथ यूज कर सकते हैं जो आदमी क्या होगा जैसे कि स्पेशल गिफ्ट ऑफ माइंड रीडिंग यानी कि वो आपको देखते ही आपको आपको माइंड आप क्या बोल बोलना चाहते हो या क्या कहना चाहते हो आपको रीड कर सकता है उससे रिलेटेड होगा या क्या होता है जिसके पास एक्स्ट्रा सेंसोरी या सिक्स सेंस होता है उसी रिलेटेड आदमी के पास या उसी रिलेटेड हाँ आदमी के पास हम लोग क्या यूज करेंगे साइकिक यूज करेंगे और साइकिक क्या है ये एक एडजेक्टिव है ठीक है आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है साइकोपैथी बहुत ही अच्छा वर्ड है ये कैसा बना है पहले देख लीजिए साइके दैट मीन्स स्पिरिट सोल और माइंड मैं बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद रह जाएगा और पाथोस पाथोस मीन पहले सेशन में बता चुका था दैट मीन्स डिजीज या सफरिंग होता है जैसे कि पैथोलॉजी होता है यानी कि डिजीज को जो स्टडी करता है आपका जो कुछ डिजीज हुआ होगा वो स्टडी होने के लिए कहाँ जाता है वो लैब में जाता है लैब में क्या टेस्ट किया जाता है तो उसका क्या आपके डिजीज को स्टडी किया जाता है या स्टूल हो या यूरिन हो या ब्लड से टेस्ट क्या कैसे जाता है पैथोलॉजी टेस्ट के करता है ना तो उसी से उसी से हम रिलेट कर सकते हैं तो साइकोपैथी क्या है स्पिरिट आपका जो देखिए साइकोपैथी मीन्स वट साइके और पैथोस साइके क्या होता है स्पिरिट सोल और माइंड होता है पैथोस सफरिंग या
और इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी कि साइके मीन्स आपका दिमाग से आपका डिजीज हो आपका दिमाग की डिजीज है दैट मीन्स मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस ठीक है आई होप आपको साइकोपैथी का मीनिंग पता चल चुका होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है साइकोसोमैटिक ये बहुत ही अच्छा वर्ड साइकोसोमैटिक कैसे बना है साइके पता है स्पिरिट सोलर माइंड होता है और सोमा सोमा यहाँ पे नया रूट वर्ड आया है सोमा के मीन्स बॉडी होता है सोमा के मीन्स बॉडी होता है और आईसी आपको पहला पता चुका हूँ ये का एडजेक्टिव सफिक्स है तो साइकोसोमैटिक का मीनिंग क्या होगा ये क्या करता है साइकोसोमैटिक एक्चुअली क्या होता है मैं आपको इसको और डीपली समझाता हूँ देखिए डिस्क्राइबिंग द इंटरेक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी यानी कि आपके दिमाग और बॉडी से जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम जो डिस्क्राइब करते हैं उसी चीज़ को हम लोग साइकोसोमैटिक बोलते हैं मैं आपको अच्छे से और समझ समझाता हूँ देखिए एक्चुअली क्या होता है साइकोसोमैटिक का मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा साइकोसोमैटिक क्या होता है आप लोग पहले समझिए साइकोसोमैटिक ऐसा होता है सपोज मान लीजिए एक एक आदमी को उसको मीटिंग या कहीं मान लीजिए कहीं किसी फंक्शन या किसी स्टेज पे जाने के लिए उसको फियर होता है तो वो क्या करेगा उस वो दिमाग से मतलब उसका रियली really, उसका बॉडी का कुछ नहीं होगा उसके दिमाग में ऐसा आएगा उसको मतलब तबीयत खराब होने लगेगा मतलब वो जैसे कि वो मीटिंग जा ना जा सके या वो फंक्शन ना जा सके या वो डिबेट कंपटीशन या ऐसा कुछ वो मतलब लोगों से डर होगा या ऐसा कुछ होगा तो वो एक अपने आप में उसके बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा मतलब उसको कोल्ड हो सकता है हेड हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है मतलब ये क्या होता है एक्चुअली ये क्या होता है दिस इज़ नॉट ए ऑर्गेनिक कॉच ये एक ऑर्गेनिक कॉच नहीं एक्चुअली उसका बॉडी में पेन नहीं हो रहा होगा मतलब उसको महसूस हो रहा होगा उसका बॉडी में पेन है मगर उसका क्या होगा वो जेनुइन नहीं होगा वो सिर्फ दिमाग की तरफ से मतलब मान लीजिए आप एग्जांपल और एक लीजिए अगर आप दिमाग से सोचो कि मेरा तबीयत खराब है मैं थोड़ा सो जाऊँ या मेरा थोड़ा रेस्ट ले लूँ तो आपको वीक लगेगा अगर आप स्ट्रॉन्ग से सोचोगे नहीं मैं ठीक हूँ आई एम ऑल राइट तो आपको क्या लगेगा आप दिमाग से स्ट्रॉन्ग हो ये साइकोसोमैटिक वो ऑपोजिट है वो क्या करता है ये कुछ अवॉइड करने के लिए इससे इस इसमें कुछ मतलब डिजीज डिजीज नहीं इसमें कुछ मतलब तबीयत खराब के सिम्टम्स आ जाता है जो कि ऑर्गेनिक नहीं होता है जो सिर्फ सिर्फ उसके माइंड से आता है तो इससे हम लोग बोलेंगे साइकोसोमैटिक दैट मींस ही वांट्स टू अवॉइड समथिंग व्हाट ही वांट्स टू अवॉइड समथिंग दैट्स वाई ही इज प्रिटेंडिंग दैट्स वाई ही इज प्रिटेंडिंग टू बी सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज और वाट तो साइकोसोमैटिक वही होता है ठीक है आई होप आपको साइकोसोमैटिक अच्छे से समझ में आएगा होगा अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए बताइए मैं नेक्स्ट सेशन में इसी वर्ड को और एक बार आपको अच्छे से समझा दूंगा ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है साइको एनालिसिस ठीक है साइको एनालिसिस साइके से बना है साइके मीन्स वर्ड स्पिरिट सोल और माइंड होता है और एनालिसिस का एनालिसिस का मीनिंग आप लोग को पता होगा दैट मीन्स क्या होगा इन्वेस्टिगेट एनालिसिस पता होगा ना जो एनालिसिस करते हो एग्जाम देते हो या किस लाइफ में कुछ आपका पास्ट का एनालिसिस करते हो तो एनालिसिस वही हो होता है ना तो इन्वेस्टिगेट करता है मैंने साइको एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है तो आपको साइको का मीनिंग तो पता है मैं तो बता चुका हूँ साइको मीन्स वाट स्पिरिट सोल और माइंड और एनालिसिस इन्वेस्टिगेट करता है दैट मीन्स साइको एनालिस मीन वी कैन कंक्लूड दैट वी कैन कंक्लूड दैट साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द फ्रेडिवन टेक्निक एक्चुअली फ्रेडिवन टेक्निक होता क्या है मैं आपको बताता हूँ पहले इस सिग्मोइड फ्रेड ने बनाया था फ्रेडोन टेक्निक इसका मतलब क्या है ये साइको एनालिसिस क्या करता है मैं पहले पिछले सेशन में आपको बताया था कि साइको एनालिस्ट बताया था ठीक है जो साइको एनालिसिस करता है या उसको ट्रीट करता है उसको साइको एनालिस्ट बोलेंगे और साइको एनालिसिस क्या होता है भी पिछले सेशन में बताया और एक बार भी आपको बता देता हूँ साइको एनालिसिस क्या होता है सपोज मान लीजिए एक प्रमोट करता है या उसको एनकोरेज करता है उसको अनकॉन्शियस माइंड में घुसो उसे प्रमोट करता है आप अपने अनकॉन्शियस माइंड में घुसो या बचपन में मैं तुम्हें अगर कुछ ट्रॉमा रहा होगा या कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तो उस उस पर लाइट दो दैट मीन्स आलोकपात करो उससे क्या होगा वो उसका प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो उसके बाद उससे रिलेटेड क्या होगा उससे रिलेटेड वो कोई साइकोनालिसिस उसको सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है या उसको मेडिसिन दे सकता है और उसको हेल्प कर सकता है तो साइको एनालिस यही होता है यानी कि आपका दिमाग ही क्या जो प्रॉब्लम है आप पीछे जन मतलब अर्ली लाइफ में उसको वो लोग क्या एनालाइज करते हैं ठीक है जैसे कि मान लीजिए सपोज मान लीजिए आप पढ़ते हैं आपको पेरेंट्स आपको ऊपर हमेशा क्या करते हैं आपको मतलब बड़ा चढ़ा के मतलब चाहते आप हमेशा टॉप करो ये करो वो करो मगर आप उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा ये ट्रामा बन जाएगा आपके लिए ये आपके जीवन भर के लिए एक प्रेशर बना रहेगा तो आप क्या आपका तबीयत मतलब आप मतलब कुछ तबीयत खराब होगा या मेंटली स्ट्रेस में रहोगे वो साइको एनालिस साइको एन
तो उसके बाद वो आपको क्या करेगा आपको उससे कैसे निकल उससे कैसे निकलोगे उसके लिए आपको ट्रीट करेगा या उसको लिए आपको हेल्प करेगा ठीक है आई होप आपको ये इसे मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन क्या क्या है साइकोजेनिक वर्ड साइकोजेनिक या कैसा बना है साइके दैट मीन्स स्पिरिट सोल और माइंड और जेनेसिस मतलब क्या है जन्म जाते यानी कि बर्थ या ओरिजिन होता है बर्थ या ओरिजिन होता है जेनेसिस और आई मतलब बता चुका हूँ ये एक अर्जेक्टिव सब फिक्स होता है तो फिर साइकोजेनिक क्या होगा दिमाग से जात हुआ होगा या दिमाग से बना होगा तो फिर क्या है ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इमोशन ठीक है ओरिजिनेटिंग इन द माइंड और इमोशन यानी कि आपसे इमोशन से जन्मा है या आपके माइंड से जन्मा है दो साइको जो जी जन्म जन्मा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे साइकोजेनिक बोलेंगे ठीक है नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है साइकोथेरापी वट साइकोथेरापी ये भी साइकिल से बना है थेरेपी तो आपको लोगों को पता होगा जो लोगों का प्रॉब्लम होता है उनको थेरेपी दिया जाता है मेंटल थेरेपी दिया जाता है फिजियोथेरापी दिया जाता है उससे मतलब प्रॉब्लम को आपके डिजीज या ऐसा कुछ सॉल्व करने के लिए जो थेरेपी दिया जाता है उसको हम लोग जो देता है उसको थेरापिस्ट बोलते हैं साइकोथेरापी क्या होता है जनरल टर्म फॉर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपको मतलब आपको साइकोलॉजिकल कुछ इशू है साइकोलॉजिकल आप माइंड रिलेटेड या इमोशन रिलेटेड कुछ इशू है तो साइकोथेरापी दिया जाता है ठीक है तो साइकोथेरापी दिया जाता है कौन देगा साइकोथेरापिस्ट देगा ठीक है तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है लगभग दिस में भी द लास्ट वर्ड ऑफ टूडे ऑफ आर टूडे सेशन साइकोपाथ क्या होता है साइके प्लस पैथोस से बना है साइके मीन्स स्पिरिट सोल और माइंड होता है पैथोस मीन्स वर्ड सफरिंग या डिजीज होता है अगर इसका मीनिंग हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इसका मीनिंग क्या होगा पर्सन लैकिंग इन सोशल कॉन्साइंस और इनोर सेंस ऑन माने यानी कि क्या होगा जिसका दिमाग से वो जो दिमाग से डिजीज होगा मतलब दिमाग से क्या होगा मरीज होगा साइकोपाथ वही होगा मतलब उसके पास पर्सन लैकिंग इन सोशल कॉन्साइंस एंड इनर सेंस ऑन मतलब उसका कोई आत्मचिंतना नहीं है यानी कि जो करता है वो क्या क्या फ्लो में आके कर देता है ठीक है और वो सोशल नहीं हो सकता कैसे नहीं हो सकता मैं आपको बताता हूँ पर्सन लैकिंग इन सोशल कॉन्सेंस मतलब उस उसे सोशल से कोई लेना देना नहीं है सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है और एक वो एक और एक और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एंटी सोशल पर्सन है कैसा हुआ एंटी सोशल पर्सन क्योंकि उससे सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है दैट मीन्स ही इज नॉट ए सोशल एनिमल नॉट ए सोशल एनिमल या वो ग्रिगरियस नहीं है इज नॉट ए ग्रिगरियस मैन तो फिर क्या होगा वो एक एंटी सोशल होगा ठीक है दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन आई होप यू लाइक ऑल द वर्ड्स एंड इफ यू लाइक द सेशन यू कैन हिट द बेल आइकॉन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई एम गोइंग टू डिलीवर फोर्टी सेवन सेशन ऑफ दिस बुक विच विल गिव यू अ लॉट मतलब दैट मीन्स मतलब आप लोगों को इससे बहुत फायदा होगा ठीक है और मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे साथ कुछ बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं मैं उनके धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्हें उन, उन लोगों ने मेरे पर ट्रस्ट जताया है ठीक है आई प्रॉमिस यू दैट मैं आपको निराश नहीं करूँगा मैं उसके ऊपर पूरा रेगुलरली सेशन लाऊँगा और ये आपको बहुत फ़ायदा मंद होगा अगर आप लोग अभी तक ये बुक नहीं खरीदे हो मैं उसका बुक का लिंक अपने चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर अपने आप किसी भी बुक स्टोर से वो बुक खरीदते हो क्योंकि हम जिसका बुक पढ़ रहे हैं ये हमारा जिम्मेदारी बनता है क्या उनको हम लोग कुछ रेवेन्यू दे मुझे नहीं वो बुक पब्लिशर को क्योंकि उन उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ मतलब हमारे सामने एक बुक ला दे दिया है जिससे हम लोग अपना वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ये हमारा जिम्मेदारी बनता है हम उनको कुछ कंट्रीब्यूट करें दिस इज़ ऑल अवर फ्रॉम टुडे सेशन थैंक यू वेरी मच